。好了，那么我们现在啊，正式开始咱们今天的这这堂课啊。今天呢，我们继续来完成这幅作品。那么有一些同学呢，新来的可能不知道啊，这幅作品啊是岭南画派的这个开创人啊，居连居连的一幅作品，莫古作品。<咳>那么画的啊是这个菊花啊，老师给它取了个名啊，叫傲霜枝啊，这个画的非常生动啊。那么这个菊花的用色啊，非常的温润啊，非常温润。那么这里边有很多的这种撞色、撞粉的这么一个技巧啊。上一节课呢也给大家示范了啊，红色的部分的这个粉色部分的这个菊花啊，已经画完了。那么下面还有白色部分的啊，以及这个小的。螳螂啊，螳螂还有蚂蚱，哎，谢谢闲云鹤来。啊，这节课呢，我们主要就是把这块完成啊。上一节课画了石头，石头呢，老师采用了这种撞色的方法啊，撞水、撞色的这种方法<咳>。好了，那么我们现在开始。首先呢，我们来画这一片的这个叶子啊，把它填满。有的同学，如果你这块花画大了啊，花头画大了。那么中间的这个叶子啊，叶片这个层次啊，你可以少一点啊，可以选择少一点。比如说石头附近的这些叶子啊，你可以画，画一，它本来有些是露一半啊，有些画的是一一完整的，你可以让它再少露一点啊，长一点。然后上面这一片这一块的叶子啊。你也可以稍微再呃往上去一点点啊，有一些这种遮挡关系啊，让它保能够既保持这个这种茂盛的感觉啊，又能够呃画完啊，否则呢画不下去，对吧？好了，那么现在来调这个绿色啊，这个绿啊还是不要调的太暗，好吧？有一些同学这个画的这个绿啊特别暗啊，就是花青，不要。花青里边啊，就有同学加墨了啊，墨少加一些啊，少加一点，不要加太多。<笑>画墨古画啊，颜色呢要保持这种温润的感觉啊，比较润，啊，比较明快啊，比较明快的这种感觉，不要画的这个，对，就像宁静致远同学说的，画的乌秃秃的啊，不要画的乌秃秃的。<咳>那么老师用的是这个颜料啊，这个颜料，这个玛丽的颜料，玛丽的颜料啊，你看看，那么这里边有这个绿色啊，我可以调一点这个绿色。你看这个绿色呢，它就比较接近啊这个叶子的颜色，但是再偏深一些的这个叶子呢，要稍稍啊再加一点这个类似于花青的这个颜色啊，是这个颜色。稍稍再加一些，它就显得更绿一点了啊。那么加了之后，你看看现在显得更绿一些，哎，没看见是不是？哎，没看，这更绿一些了，对吧？所以呢，我们要用到这个颜色。如果是用这个吉祥，呃，用这个玛丽颜料的同学，你得注意啊，你得放静置一下啊。那个颜料，这个比较多的这种沉淀啊，沉淀杂质比较多，颗粒比较明显，也得注意注意。那么其实这不还有个黑色吗？你可以如果不加墨啊，加一点这个黑也行啊。有的地方对吧？你这样能把握住啊，别一下那个墨加的特别多，那就麻烦了啊。好，大致就是这么一个颜色。那么这是它的一个啊，普遍的一个基本的颜色就是这样的。那么其他的叶子的颜色呢，就是在这个基础之上啊，它或浅，对吧？或绿或黄，会有这种区分啊。但是我们先啊，还是按照这个把这个颜色呢，来调好。这是第一个绿，那么第二个绿，就是刚才说的啊，它可能会偏什么呀？偏黄一些，偏嫩一点的啊，偏嫩一些的，就是说，嫩叶啊，嫩叶，只看不画呀，只看不画也行啊，看能能看会也行啊
，我们加一点黄啊，再调一点这个花白绿啊，就是三绿啊，接近于三绿的这么个颜色。哎，那么这个绿，你看加黄，它的一个感觉就是比较接近于这种嫩叶子的颜色了啊。要回调颜色，好吧？调颜色也很重要。你看，再加一点赭石啊，更接近一些啊。对不对？那么这个颜色啊，我们可以先用这个颜色来点这个花托呀，就点这个花托，也可以啊，稍稍注意它的一个变化，比如花托啊可能会深一些。那么我先用这个刚才调好的叶片的颜色啊，比较绿的这个叶片的颜色，我刚调好的。那么在之前。注意它的一个形状啊！注意它的一个形状。哎，注意这个形状啊！稍稍呢，就是有这种三片的这种感觉啊。然后我再撞入一点这个绿，呃，这个黄黄的这个绿，是吧？这样呢，感觉会好一些啊，感觉好一些。哎，就是这样的一个感觉。一放大，有的同学跟着老师画，容易把这个东西画大啊，所以有时候不敢放的太大。那么我们注意看一下啊，注意看一下，它这一只，这一只是从这儿这么出过来，对不对？哎，这么出过来，老师也是这个距离稍稍小了一些，所以画的时候一会儿要小心一点。我们先画主要的叶子啊，先画主要的叶子，然后再往里添加啊，再进行一些穿插。那么画的时候注意一下点，那这种用笔的感觉啊，找一找用笔的感觉，要在纸上哎这么滑动，连贯的啊，用笔要连贯的这么滑动它。深的地方啊，哪些深的哪是深的地方啊？一片叶子，那么是它中间这一块是比较深。我们把颜色往这边赶一赶，对吧？往上面赶一赶，让它积攒在呃上面。那么干了之后啊，它就会稍微重一些。这下面啊，还有一片，哎。底下是一个这种，类似于咱们说到的啊，这种三瓣的这种感觉。注意，微微要注意一些这种，啊，微妙的一些形状。用笔你看连贯一点啊，老师毛笔比较大，用的比较大。好，同样啊，重色呢是要把它赶在这一块啊，把它赶过来，对吧？把它赶过去啊。好，紧接着啊，这边有一片比较紧密的，哎，有一片出来的，有一片出来的，看到没有？注意这个姿态啊，非常的漂亮。哎呦，呦呦呦呦呦，一下给画出了啊！第一笔画的挺好。加了一下，加粗了。嗯，有一点这个这个感觉，一个侧面的啊，侧面的，留一点水线啊，留一点水线。那么侧面呢，它这个背面的叶子通常会。背面啊，一片叶子的有正反嘛，反面比较浅一些，对吧？那么我们用刚才调的第二种颜色啊，浅浅的这个绿，我们往里边撞一撞色啊，撞一撞色，整体呢给它降一个度啊，降一个色度，那么这就有了反正的这个区别了，对吧？有了反正的这么一个区别。好了，那么现在呢，也可以啊，适当的呢，把这个。枝子给它写出来啊，枝子
橘子呢，用这个浅色。那注意穿插到哪儿？穿插到这片叶子的中间部分，呃，这一块穿插到这儿，对吧？不要太干啊，积一积色啊，积积色。嗯，然后上面会有一些比较嫩的，啊，比较嫩的这种小叶。那像这样比较嫩的小叶啊，你还可以怎么样啊？稍稍整点红啊，笔尖啊，调一点点呢、啊。就像之前画那个牡丹叶子一样，对吧？那么它就有了这种比较丰富的这种变化啊。所以这些叶子不要画太大了啊，千万别画大了，画大了呀又画不下了，本来就已经画不下了，对吧？哎，看看他们，他画的这些啊，这个小小的姿态呀、啊，拿捏的特别好啊。这个小叶儿的一些姿态拿捏的非常好，要注意拿捏啊。好，紧接着从这儿啊穿下来。同时注意用笔，要有有这种顿挫啊，顿挫骨感，哎，有这种结对吧？像画竹子似的啊，稍稍拐个弯对吧？那么底下呢，它是留了一个空间啊，画这个比较大的叶子啊。那么老师这个空间也留小了。那么这片叶子呢，我可以稍稍要么改变它的一个形状啊，要么改变它的一个大小，或者让它藏在这个石头后面一点，啊，藏在石头后边一点。因为这个菊花啊，上节课说了啊，画的离得近了一点，应该再往外边画一点，这个花心，就会好很多啊，就会好很多。现在也是画的稍稍离得近了啊，距离近了一些。好，那么看了这个干了之后，嗯。看它是有深浅变化了，对吧？就是老师说的呀，这个颜色重的颜色，你可以把它赶到一边去啊，赶到一边去。那么调色啊，不要调的太闷啊。有的同学调的颜色特别浓，那就不对啊。你看老师这样的啊，你不要一会儿干了，不要再去重复动它了，就不要动了。这这个干了什么样就什么样了啊，别再去动它了。这一动它呢，干了之后啊，它就又会有两形成两个比较重的一些边缘啊。那么同时要注意什么？注意这个叶片啊，叶片呢，它如果这一片比较多啊，比较茂密的话，我们要注意它的一个颜色的深浅的一个感觉啊，注意深浅的一个变化，不要每一片呢都是一样重，好吧？要注意啊，它是有深有浅啊，有深有浅才行。<咳>那么我们适当的有时候要降低一下它的一个颜色的这种饱和度。你就可以加一点水，对吧？加一点水，嗯，再往这边啊，这相对应的这还有一片，这片呢还不完整啊，它有这个有花啊。
量缩小一点，不能太大了啊，太大了根化容易化的特别大<咳>。那么这是这一片的这一片，我们继续啊，继续加，好吧，继续加。那么这个你可以趁着没有干啊，比如说我这一块我想让它重一些啊，因为呢，它是这个叶柄啊，这么长出长下来的地方啊，重一些。<咳>好，继续，你看，稍微扎几片之后啊，这个花的感觉啊，就好很多了啊，好很多了。那么这边啊，我们先呢把这这个花的这个枝子先要给它画出来，好吧？先把这个花的枝啊给它画一下，定好这个位置啊，定好了这个枝的位置，你才能够把握好叶啊。本来这这几朵花已经画的很挤了，对不对？所以啊，我们这个要稍微做一些调整啊。哎，稍微做一点点调整，画的时候要注意一点。像这样的小叶片啊，怎么点呢？可以像画写一画似的啊，一笔，再下来一笔，然后再接这个叶柄，哎，它不就有了吗？那么这边呢，也是往上去，压下去啊，毛笔压下去，再点一下。它就有了这种起伏感啊，起伏感，把这个形状啊，再凹一凹啊，好了，几乎就是这么一个感觉啊。那么这边呢、啊，就是这个比较深一点的叶片了，上面这朵花啊，还有一朵小的这个花骨朵。同时要注意啊，花托，那么这个花托呀，它是好几瓣才能托得住啊。别画小了啊！别画小了。哎，它是这样的啊，这么一个感觉。然后到这儿呢，写下来，这个比较近一些啊，比较近一些。这些用笔呢，就尽量的让它中锋用笔啊，尽量让它中锋用笔。要保持粗细的一个均匀啊，粗细的一个均匀，好吧？不要画的忽粗忽细。好，像这种小叶子啊，我们继续啊，继续呢，用笔可以连贯一些啊，用笔尖儿啊摁下去提起来，这种弹性啊，要保持这种弹性，同时能够画出它的一个形来，对吧？画出的一个形。这个空这个地方，这片叶子很重要啊，能够衬一下菊花的一些外形啊，衬托一下它的一个外形，这个所以很重要。就是老师说的啊，有时候画画呢，目的不是特别的单纯啊，比如说它的一些安排都是经过啊精心设计的啊，必须得设计一下。呃，类似于就咱们搞设计的啊，有没有搞设计的同学啊？有些东西啊，就是看似要要做到什么，看似是无意啊，其实呢是暗藏了玄机了，对吧？好，继续啊。那么这边啊，你看这个花啊，这边还有个还有个比较大一点的叶子啊，稍微注意注意这边。两片叶子啊，不要撞一块了，这个不要撞一块了，稍稍的啊，错开一点。人、哎、比如说，我有的同学说，哎，老师，我要追求啊，追求这种平面感啊，平面性。
。那怎么办呢？你画完之后啊，要及时的把颜色吸走。那么干了之后，它能够保持一种平面的状态。就你看运售屏的很多这个蘑菇画啊，它的那个叶叶片比较平啊，没有特别多的这种深浅变化，对吧？<咳>为什么呢？就是因为啊，它的它是不是采用了这种基色撞色的方式？它追求的就是类似于工笔这种比较平的这种感觉啊。特别你看他画的牡丹叶啊，这个感觉特别好啊，比较平面。<咳>好，继续啊，这边就深一些啊，深一点。那菊花的叶儿其实啊，有看，嗯，基本上都不是特别的大，都小叶小叶啊，比较的碎，其实。像这种小雏菊，那个叶子啊更碎啊，细碎。是要注意啊，一些深浅变化啊。那么菊莲的他们这种呢，是受到了这种当时啊受到了一些西化的影响啊，所以呢，采用了这种撞水撞色的方式啊，会让画面看起来啊会更有立体感一些。注意这种小小的这种缝隙啊，水线，该留的要留住啊，不要给它破坏了，这个很重要啊，很重要。哎，那么我稍微调整一下这个位置啊，这种高低我稍微调整一下，不然就撞一块儿去了。还有积色，有些地方多积一积啊，积色<咳>。那么你再看啊，这边呢，它有的有些地方啊，它还画一些小叶，对吧？呃，或者是反叶啊，这有一片反叶啊，就背面的叶子。那么背面的叶子，你就用刚才调的另外一种颜色啊，它会稍微浅一些。那么我们等一会儿啊，稍微撞一点这个深色进来。它这个姿态注意啊，它有垂落下来，然后呢，哎，又往前啊，往前这么飘起来的这种感觉，是吧？有一股韧劲儿，很很重要啊，很重要。哎，再撞入一点这个深一点的绿啊，让它不要那么的浅啊。和这些叶子啊，又又要有一点点区分啊，有所区分，不然就太浅了。还有一些细碎的啊，细碎的这种叶片，加一加，能够丰富一下画面的这种质感。<咳>那么这边啊，这边呢，它叶片呢，底下藏着还有白色的菊花啊，小小菊花。我们先把这块叶子啊给它画一下，一会儿呢再来加。注意这种空隙啊，注意空隙，不要留的太整齐。它基本上是为了呃这个
，这个菊花啊所流出来的这个这个形状，看到没有？口子这种锯齿状啊，基本上就是为了底下这片菊花给留的。那么画的时候注意一下。好，这边叶片啊，给加重了，加重一些啊，不要让它有明显的两组这种区分啊。可以把有些地方啊，再点一点，趁着没有干的时候点，干了你就不要再点了啊。哎，趁着没有干的时候，我再加一加这个绿色啊，加一点绿色。<咳>那么那个现在啊，这个感觉还不错的。好了，继续啊！我们今天晚上要把这个画完啊，工作量还是有点大的啊。嗯、呃，这边的这一片啊，这一片呢，它又是从这边啊，从这边这么这么伸出来注意这个小尖儿，留住啊，留住！好，不要画多了。你看到这边，咱们这个已经是真的是没有什么太多的这个地方可画了啊。底下还有一些小的啊，小的叶片。那么它就是用不同的这种浅色、啊、进行一个区分啊。那么用浅色，我们就撞一点刚才的浅色。我们先把这个吸走一部分，哎，吸走，然后呢，再撞一点这个颜色进来，它就会浅一些啊。那么上面的呢，想让它深一些啊，再点一点深的啊，点一点这个重一些的颜色，看到吧？<咳>哎，这个就是这这个这一片的叶子啊，这片叶子还可以啊，半小时画了好，画了一大片了，对吧？你像这种缝里边啊，它还会啊进行一些穿插啊，穿插什么呢？穿插一些小小的这种叶片在里边。虽然我们这个已经啊画的和它呢有一点不一样了，这种缝隙啊，我们最后再调整啊，最后再调整。看看下面把这一块的，先把底下啊，底下这一块画一下啊。它还有从下面石头上啊往上这么长过来的啊，这个叶子，这边有垂下来的，那么底下呢有长上去的，对吧？哎，可以这边也可以稍微来一点啊，把这个空啊给它堵一堵，把这个空给堵一下，堵一堵。它这边还来了几几片啊，偏墨色的这种这个叶片啊，偏墨色的。那么我们稍稍再换一个碟子啊。怎么了？呀，宇宙老师来了！宇宙老师，快给大家打个招呼！咱们书法的一个老师，高阶的老师啊！宇宙老师好啊，好久没见了，最近怎么样啊？
好，调一点点啊，这个黑色有时候我们不用墨啊，用这个黑也可以啊，用这个黑也可以，你看看，是吧？不要老是只会用墨啊，有时候这个颜料的黑色也挺好用的。比如说你有时候画一个什么背景，你用墨你画不匀，你用这个黑色颜料啊是可以把它画匀的，明白吧？这估计黑色。大部分人都是给他扔了，最后，是不是？是的，赵鹏飞同学，聚敛聚炒的啊，挺识货呀。来，继续啊，这一块是一个比较偏墨色的小叶。特别是画工笔的时候啊，你有时候用墨你染不匀，一一下笔它就有个印子，对不对？那么你用这个黑颜料就好了。我先把这个小叶子啊都给它画出来啊，然后呢再来。再来画这个花有用过黑颜料了吗？我感觉可能大部分同学都没用过，因为老师只会让你用墨。不会让你用黑颜料，自己可以尝试一下，自己可以自己可以尝试一下。好了，这一片有点挤啊，我们再来往这边来一来啊，这边来一来。那么往这边，同样啊，先是把这个菊花的这个枝子啊，给它加上。啊，你画写意画用墨是没有问题啊，画工笔画有时候用一点这个黑颜料，象牙黑呀、啊、这样的啊，都很好用。墨不是万能的啊，别把墨当成万能的了。有时候有一些想要表现出来的，想染的比较匀，对吧？毫无这种笔触感，有时候墨啊不容易做到啊。除非你是特别好的盐的墨块，有，呃，可能能能画出来。但有的时候啊，它画不匀，确实画不匀。用笔就随意一点啊，特别随意一些，哎，尽量错开啊，有一高一低的感觉啊，哎，不要是平行了啊，千万别画平行了，很容易画平行啊。这一块哎，加个小叶。好，再来重色
对呀、啊，今天晚上怎么人这么少呢？<咳>人都去哪儿了？应该呀，星期四怎么人这么少这个花呀，画的太近了啊，不太好弄。构图有的同学拿不准的同学，你可以把老师给大家的线稿，你稍稍安排一下位置啊，稍稍安排一下。这样的大叶子啊，可以用笔大胆一些啊，小叶子没办法，对吧？那么大叶子可以大胆一些。<咳>大胆一点，一会儿再把这一块啊穿上这个白色的花儿<咳>。喝口水，老想咳嗽呢。好，那么这个黄色的啊，白色的这个花呀，你看是。啊，其实是白色啊，它是把这个花心呢给画成了这个红色。呃，白色的这个花，嗯，画的时候要注意。如果你是一张白纸，那就比较麻烦，对吧？纯白纯白的纸，它画起来比较麻烦。如果像老师这样稍稍有一点底色，哎，还好一些，还好一些。如果你是纯白的纸，你可以像老师之前开始啊教大家画这个中间这一块的时候一样，稍稍给它染一点点啊，染一点点这个淡淡的黄黄的这个颜色啊，有个底，然后再用白色来画，那么这个是可以的啊。就像你们以前学过啊运寿瓶的那种双钩的那种菊花，对吧？它是呃，其实就是染了一个底，然后呢，在这个底色上面用白色这么一勾。如果你不愿意啊，不不愿意，那你可以跟老师学，咱们就来硬的啊，直接撞色。你就得调调好，找一支细细的毛笔啊，细细的毛笔。我非要用这个，非要把这个学的技法用上啊！咱们找一支细细的毛笔，调点黄啊。黄呢，可以是藤黄，也可以是鹅黄啊，偏藤黄一点，偏藤黄一些。你看，偏藤黄一点啊。藤黄呢，这个颜色啊更冷艳一些。哎呦，小毛笔有点脏啊。可以有一点黄黄绿绿的这个感觉啊，黄黄绿绿的啊，好啊，好，可以了
，颜色可以重一些啊，没关系。这边啊，这只手一手拿白啊，一手拿黄，左清仓啊，右牵黄。哎，怎么说来着？哎，这诗咋咋念来着？忘了。好，这朵白白色的菊花啊，放大一点，放大一点。花头没打稿啊，整个都没打稿，打稿不至于画大啊，没打稿。大家可以打稿啊，大家可以打稿。你看这边要留出一个花托，花托的位置，所以你这个花这么一小块地方啊，你这个花瓣呢只能是在二分之一处啊，最多，最多最多啊，就只能这么多，小一点，控制好自己啊，一定要控制好自己的情绪，别紧张也别激动。黄黄的颜色啊，从这个留白的水线里边，哎，给它点进去啊。这个有点难控制，是吧？再换一个方法，有点难。好，再换一个套路啊。那么我们先用这个小毛笔啊，淡淡的画出一朵橘色的、黄色的花瓣啊。然后再把白撞进去，哎，这个好像好操作一点啊，好实现一些啊，对吧？及时的，及时的换方案。你也可以等它干了啊，你如果先用白色画的话，你可以等它干了再用这个黄来勾这个水线啊，把这个水线呢给它勾重一点。两种方式都可以，因为它实在是太小了，这块的这个面积。好了，那么到这一块啊，到这一块呢，咱们就采取啊，先直接用黄色吧，直接用黄色来画啊，画好了撞色，好吧？撞完色之后，干了之后再勾，再复勾。程序复杂一些要注意包裹啊！注意给它裹起来，小小的这个感觉啊！啊，左牵黄，右牵黄，画不了啊！你看我一个老师啊，都七十，七十岁了吧，七十出头了吧，都，还画工笔呢，天天，没有啥画了，画不了了。有时候评的就是一种感觉，你知道吧？有人看不清没关系，评的是一种感觉。然后稍稍给它加快一点啊，这一块确实太小了啊，稍稍随意一些。干了之后，我们再来细细的收拾它一下。嗯，干了之后再来收拾它啊。现在不要
，要整太复杂。你也七十岁了，说明你也能画呀，你也能画工笔啦。好，往这边啊，继续往这边推进啊，把这边的叶子画一画，然后呢，小刀郎啊，给它画一画。<咳>今天人数非常稳定啊，一直在一百四十五上下徘徊啊。我用的是吉祥颜料啊，吉祥颜料。原画是居联的啊。好，这边的这个叶子啊，这边的叶片我缩小一些。我们接着往下来啊，往下来，往下进行。那么这边的这个叶片啊，注意不要画太大了啊，它的大小啊要控制的差不多，嗯、啊，都差不多。有时候用笔就是像打圈的这种感觉用啊，因为它这个叶子啊比较胖乎乎的啊，圆圆墩墩的这种感觉，打着圈用。这是不是又缩的太小了？稍稍再大一点啊，再大一点点。哎，打着圈这么用笔。下面呢又垂下来啊，垂落下来，它整个的一个形形态啊是这样的这一片。所以啊，即使啊，即使比如说两片叶子，它长得类似，那么怎么办呢？我们要想办法啊，你可以选择调换一下这个方向，对吧？不要朝，不要是同向，那么也可以避开这种雷同啊。你比如这这两片叶子。很相似啊，又比较完整啊，比较完整，大小形状都一样。那么我们选择的是通过稍稍调换一下这个方向啊，来避开它的这种雷同的感觉。你看，这个朝这儿，这个朝这儿，对吧？那么就可以把它避开啊。小缝隙里边再添加一几笔啊，就可以了。好了，那这边啊，这边这片叶子它又朝这边，对吧？那么它这方向上啊进行了这种改变，它的就不能破开啊，破开这种雷同感。<咳>听不见吗？喂喂喂，声音大点，老想咳嗽啊！我都都很悠着点讲，我都已经是。这两天换症状了啊，之前脖子疼，现在脖子疼加咳嗽。之前闻不到气味啊，今天能闻到能闻到气味了。用一片浅叶，那么浅叶啊，注意啊，稍稍，来注意一下这个小感觉啊，反光厉害是不是啊？<咳>嗅觉，嗅觉，对啊，嗅觉失去了啊！之前失去好几天都没有闻到，闻不到东西啊<咳>。那么这个叶片啊，它其实到了下面这一片之后啊，这个颜色变化比较丰富一些。你看这个偏这个草绿啊，到了这边呢有偏这个三绿的啊。那么我调一点花白绿，笔尖上啊，就在这个的基础之上来调，就不要单独弄个碟子调了啊。
，你就笔上有这个绿色，你没关系啊，你就在这个绿色的基础之上，你调两笔绿色，花白绿啊，三绿的这个感觉。那么就是这个颜色变化，它就有了啊。这个绿啊，咱们吉祥颜料里边叫花白绿。咱们正常的传统颜料啊，叫三绿，对吧？花白绿呢，比三绿稍稍粉一些啊，稍稍粉一点，稍稍鲜亮一些，不是说粉一点，稍稍鲜亮一些。里边加点小枝啊，加点小枝，或者把它改成小叶反正是把这个空啊给稍稍堵一堵，不要特别的清晰即可。好了，底下，哎，底下到这个石头这块又来一片稍稍啊深一些的这个叶子了，偏墨一点的叶子啊。我们调一点刚才的这个墨叶的颜色啊，就是深浅深浅来来回回互相搭配的使用，看到没有？深了，哎，我就浅，浅了呢，这个又深一些，下面也深一些，互相的这么搭配。你衬托我，我衬托衬托你，对吧？所以说黑白配它是有道理的嘛，互相衬托嘛。大家聊啥呢？我一抬头，怎么还有要去美容院的呢？好，呀呀呀呀呀！我使劲往前推一推啊，推不动啊，推不动了。好啊，底下这片叶子啊，这边的叶子啊，同样啊，基本上都是这个基调的颜色啊，这个基调的颜色。嗯，今天晚上啊，注定是一个不平凡的晚上啊！一幅漂亮的作品要诞生了，虽然是临摹的，对吧？昨天我都想开播给他画完，我自己都忍不了了，等不了了。一直克制着。所以你们画画啊，如果有这种状态啊，有老师的这种状态啊，忍不住的就想画，那肯定能成啊。下次忍不住就开播，你们等他也难受啊。行啊。那画这个花鸟画，有一阵我就是就。如同走火入魔了一般啊！那一阵研究这花鸟画，研究的，研究怎么出枝啊，怎么构图啊，树枝它有什么规律啊，什么特点呢、啊？不同的花，走路上啊，天天就盯着树边啊，盯着绿化带，你知道吧？经常就能不抬头都能撞上。盯着这个绿化带上的这个开花的没开花的这些树啊，盯着看，大大小小的，什么什么杨树，杨树像这种，啊梧桐树，这种比较大的这种树啊
或者木质比较硬的这种树。后来我知道啊，像这种树，它这个树杈，它长得有可能是长的这个角度是可能垂直长，啊，九十度垂直长有可能。那么像通常的木质比较软一些的啊，这种树呢，它一般啊这种。枝子啊，形成的夹角呢，都是小角度的啊，锐角的。哎，天天就研究啊，研究这树几根树枝，怎么穿插能好看啊？怎么穿插好看，对吧？天天就研究这个，那都走火入魔了。有时候别人跟我同伴跟我讲话，我都没听见，天天心事重重的啊。那阵学习创作，老想摆脱，老想创作啊，老想自己跑啊。啊，像这样的啊，你看看，有时候啊，其实我教大家一个另外一个点是什么呢？有时候啊，我们画这个冒骨画的时候，不要把它涂的太死。你像这样的地方啊，其实我要不是。为了遵循原作啊，有些地方可以像这样的留一点点小小的空白，哎，故意留一点点，它就会没那么板正啊，没那么呆板啊，它会比较灵活一些，看起来比较舒服啊。但是为了忠于原作啊，毕竟是教大家嘛，所以呢，我还是基本上是按照啊原作的这个感觉来画的。那么前面的这个小的白的菊花啊，它的一个叶片的颜色啊，没有这么绿啊，它要偏墨一些啊，偏黑一些，就之前这种感觉啊。哎呀，喝口水啊！哟，正好也快到点了，我是真的要喝口水了。喜欢莫古画呀，喜欢跟老师学啊，老师是莫古高高手啊，所以自己自己捧自己一下啊。你看这幅作品啊，已经这个面貌啊几乎成了，几乎成了这一块一画，构图就饱满了啊。小刀郎一家，那边的小蚂蚱一家，就已经成了，对吧？我看的表板那个视频，表好就在板上画。对呀、啊，表好就在板上画。像我这个就是的啊，表好了就在板上画。如果你底下你可以把那个草稿不是线稿啊，你如果能够打印成正好的这么一个尺寸，你直接把那个底稿啊垫在底下，然后呢把这个纸蒙在上面啊，按照老师的那个视频去操作啊。嗯、呃，完了之后你画的时候，你底下就可以透着隐隐约约能透着底稿。都不需要你自己去勾线了，对吧？不然你还得用铅笔，呃，去勾，那么就会勾完之后，嗯、呃，也不特别的有这个铅笔印儿在那儿也不好，对吧？其实对画面影响还是很大的。呀<咳>，这么快两分钟过去了啊，开始画啊，开始画。普通熟宣好像有点粗啊，这个熟宣，我用的是这个，免费打个广告吧，这个北京逸轩斋的这个清水书画啊，这个熟宣纸还不错，还不错。好，把这块啊，把这块呢给它加一加，别晃眼了，我调一下焦。因为我觉得手动调焦比较清晰一些啊，自动调焦都不大清晰，都差不多。这个调的比较精准。我等它干一干啊，等它稍稍干一干，别蹭到了。然后也就开始啊，开始这一团，把这一团叶子给它先给它加上。那么我放大了啊，现在放大了。跟画的同学，那个叶片呢，千万别画大了啊！你看看，千万别画大了啊！
，夸大了我不负责哈。因为你看的这个，特别你如果拿电脑看的啊，然后看老师把这个屏幕放的这么大，你就会看到那个屏幕上那一片页都这么大，一画画这么大就完了。其实老师的一片页才这么大啊，才这么大。啥放小黄车了？你个纸啊！哎呀，大家自己搜一下吧，不想太操心啊。这一我都忙不过来了，嗯、呃，给你们点个作业啊，然后再准备个课呀，上课呀，我再看两孩子，我已经忙不过来了，其实。还带什么货呀？能把课卖好就不错了。好，开始。那么注意啊，以这片叶子为基准，旁边我们画这边啊，这片叶子，它的一个距离，中间的一个距离啊，你要注意把控好。哎，注意把控好。那么这片叶子它其实小一些啊，其实小一点。呃，注意这个形状啊，叶片的这种形状，你看看起伏的这种感觉啊，已经有了吧？嗯、啊，所以说啊，用笔有时候很重要啊，有得有一点这种写意的这种笔法在里边啊。你画起来你就会轻松一些，也不会觉得那么无聊啊。自己可以边画边琢磨这个笔法，对吧？它就一举两得了，你也不会觉得这么浪费时间啊。你画的时候你琢磨琢磨，你画叶子，如果让让你用写意的笔法画出这么一个生动的叶子来，你是准备用几笔画出来，对不对？没事就瞎琢磨啊。这个东西就怕琢磨，什么事儿都怕琢磨啊！琢磨琢磨你就琢磨出来了，对吧？哎，这一片，那么底下它这还有一片啊，底下有一片，底下一片要和上面一片，还左边一右边一片啊，两个要形成一定的区别。那么区别在哪儿呢？用颜色啊，颜色。那么这一片我们给它加重一点，这一片也比较重，底下这一片呢，稍稍浅一些啊，稍微浅一点，也是比较大的这么一片叶子啊。哎，有时候逆风啊，像这样尖的地方啊，有时候大家都习惯这么顺风，顺风啊，顺着这个毛笔对吧？你有时候逆风这么搓它一下。它形成了这种尖的感觉，会比较好。特别画写意画的时候，你看啊，我说逆风这么搓它一下，对吧？是不是？一搓搓个尖儿啊，一搓搓个腰肌出来。侧面这边的叶子，稍稍有一点这个形状，即可啊，这样就可以了。哎，谁顶着呀？不都是我顶着吗？嗯、之前。大人帮着顶着啊，应该是这么说。现在这个特殊特殊情况啊，各自都在各自家，就没法顶，只能自己顶着。所以我俩都比较辛苦啊，最近
好，那么这边啊，还有一片，它这个层次很丰富，看到没有？哎，还有一片从这个后面，哎呦呦呦呦呦，碰到了，碰到一块了，这么过来。没办法呀，这个事情只能是自己啊。啥？老师家里有矿，我家里要有矿，我的妈呀！那能给你们上课吗<咳>？那也能给你们上课，喜欢，可能就不收费了，对不对？就完全就是看心情，这点小钱都看不上。比如昨天手痒想画，昨天就开播了，就不会等到今天了。咱反正就是就这么回事呗，急啥呢？有什么办法呢？嗯，就是<咳>本来不是不想操心，对不对？咱找个地方老老实实上班，结果哎，非得逼着你自己来。说啥呢<咳>？发啥呀？啊，这个、发链接的事儿啊！哎呀，这个发链接的事儿，这个事儿，这这咋说呢？你非要发，我也拦不住你，对不对？这个事情就好比你逛商场，你走进一家店，对吧？走进了一,一家店，紧接着你反手掏出了一张隔壁店的一张这个这个宣传单，贴在人家墙上了，人家还撕不掉，对不对？这个自己求一下这个店主的心理阴影面积。所以你可以去一些没有无主的这种群里边发，对不对？看看啊，这个枝子它是这么上来，这么垂落。注意这个小叶啊，这个小叶
小姿态，特别飘逸啊，都画不出它这个味儿来。<咳>然后上面的这些啊偏墨一点，整点这个黑色啊。我其实一平时啊也没空看这个，看这个群里边的信息、啊，偶尔会看到。出去买个菜的时候，拿个快递的时候有空看手机，会瞄一眼。我注意颜色啊，看看老师调了这个颜色，对吧？画出来这个感觉。如果你调了那个颜色，你画着画着自己感觉都画不动了，那个颜色就是太厚了。我在点评作业的时候老说啊，有些同学、啊、这个颜色啊，你别调厚了啊<咳>，就是这个感觉，你找一找。那么正常的啊，正常的我们画画的时候，那么这个颜色必须都是能够。哎，像这样画的比较轻松啊，比较轻松自如的，对吧？你有的都画不动了，那得多厚，就闷啊，那个颜色就特别闷，你知道闷的感觉吗？就是。啊，就跟有的同学化妆似的啊，女同志们，你这个脸上的这个粉呢、啊，粉底糊的太厚了，是不是感觉不透气啊？嗯<咳>，我有时候小时候啊，冬天的时候啊。天冷啊，爸妈非得让抹那个，抹那个叫什么？抹那个，抹霜啊。抹完之后，这个脸呢，就感觉那一天呢，油乎乎的，不透气，热。哎呀，毛孔堵住了，呼，被呼住了，就是这种感觉。所以我们调色一定要注意啊。知道那个感觉，我也不知道。抹点这个这个霜就知道了。我是一点都不能受不了啊！<咳>小孩嘛，怕脸皴嘛，冬天啊就受不了，受不了。好了，那么这几片叶子这个小感觉啊，就是这么一个感觉。能不能拿捏住呀？哎，这边所以大家这个调色一定要注意啊，别糊住了啊，特别难受。我我这个这两天昨天点评，今天点评啊，呃，说了好几回这个颜色的事儿啊，就调色不要调的太厚了，特别是这个墨古画啊。<咳>颜色要清爽啊，用的要清爽。像这种小枝子啊，用这种写的感觉啊，要有写的感觉，写字的感觉。小叶子你就这样反手这么一搓啊，那就出来一个尖，对吧？这边顺手这么一点，哎，往回一带，又出来一片。这边也是啊，就比较好好处理。
特别有时候画那个牡丹花也是啊，有的同学画那牡丹呢，不管写意的还是工笔的，那个颜色啊都特别的浓，对吧？不通透啊，都没有这种娇嫩的感觉嘛，要把这个气质给它拿捏住。这个说的简单呢、啊，其实挺难做到啊<咳>。你看这小小的这种小点点啊，都得是有这种<咳>。你们说啥呢？都在聊啥呢？你们不需要打粉的，你打一点试一试。画蘑菇人就少了，是这个原因吗？这那没办法啊！我呕心沥血啊！我这个绝学，竟然都把人学跑了。片，哎，这边就这个空比较大啊，咱就随意一些了。还没拉吧这边这个空，咱得想办法再添它一点点啊，再往上去。我这个空大了一点啊，我稍微要加几笔。就是这样。好，现在呀，准备啊，要画这个花了啊，这个白色的花。白色的花，一个是个头要偏小一些啊，只有一朵、两朵啊，它是比较大的。那么这个花呀、啊，不是特别的好画啊，这个白色的花并不特别好画，并不是特别的好画啊，在这个地方啊，一朵，往那边挪一挪我看一看啊，他们他是这样的呀、啊，他是勾的啊，他是先用白画，画完了再勾啊，勾出来的这个感觉。中间呢是像老师之前说的啊，用这个，我们还是按照之前那个方法啊，用这个藤黄，调一点这个土黄啊，或者调一点点赭石啊，不要太鲜亮啊，调一点点藤黄赭石这样的颜色。哎，来给它画一圈啊，要像涂腮红的感觉。一圈它是从中间到边四周啊，它是变浅。哎，就差不多这么个颜色啊，不要太亮了啊，颜色稍微偏深一些，稍微加一点绿。黄绿黄绿的这么个颜色啊
，哎，黄绿黄绿的，就是这样一个感觉。好，可以了。那么再拿一支啊，这个干净的笔，清水笔，我们就把它晕染一下啊。你看看，哎呀，没有干净毛笔了，那是大毛笔吧？像这种晕染的方式啊，大家是怎么画？平时先把这个。对吧？大家肯定啊，不用说啊，肯定是老老实实的啊。先是用这支黄色的有颜色的笔，对吧？涂涂涂涂完之后，清水笔这么一晕染。那么你想没有想过，你就跟老师画了这么长时间的墨骨了啊？你能不能先是用清水笔呢？能不能先用清水笔这么打湿呢？完了之后，把这个颜色从中间这么点进去，对吧？它自然这么散开，行不行？哎，这种方式不也可以吗？它比你染的可能还还自然一些啊，有这种深浅变化，对不对？好，所以画画。不要特别的死板啊，一定要灵活的运用啊，灵活一点。这边啊，这还有一朵，再来啊<咳>。哎，好像画错地方了啊。看一眼啊，这朵好像在这儿。哎呀，这个又画近了，应该往那边去去。这就是放的太大啊，自己看图片也是，这个图片不能放的太清晰。不然老容易画跑偏哎呀，画高了，画高了，画高了，给它洗洗，往下洗洗，哎，往下洗一洗。这边啊，往低的点，这个应该是在这儿，是吧？这个花应该是在这儿，画高了啊。嗯，稍微吸一下。哎，吸一下没有了。我拿吹风机吹它一下啊。本来还想给大家讲个新画法，哎呀。高了的话，这还个螳螂呢，你也得想想啊，它螳螂不就更高了吗？所以不能高啊。好在我们这个是熟宣，我用吹风机给它吹一吹。这个吹的时候啊，不要吹得太厉害啊，容易炸。这个纸啊，裱在板子上，如果吹太太厉害，容易炸开。所以这个要注意啊，这个要注意。好好，我们继续啊，继续，要降低一点。这个花的花头啊，花心的地方啊，应该再下来啊，下来，在这儿。那么这一朵呢，是在这儿，对吧？哎，两朵，一朵在这儿。整个形成这种向上的这个感觉啊，好，看准了就动手了。下来，在这儿
，稍稍这样会有一点伤指。洗画呀，它是有一点伤指的啊。这有一朵。哎，这朵浅一些，哎，轻轻的，啊，浅一点，轻轻的。上边还有两朵，轻轻的啊，轻轻的来一下就可以了。啊，这一朵呢是比较大啊，所以呢，要用这种方式啊，这种方式，<咳>基本上已经能看出，能看出这个花的感觉了，对吧？这时候感觉比晕染的还要自然啊，还要自然。有时候晕染呢，你晕染的可能还没有这么自然，对不对？啊。不是浇水啊，就是水，就是水。是不是还得吹一下呀？稍微等一等啊，稍微等两分钟吧。现在这个时候，我们把这个小花给它处理处理吧。啊，不能闲着呀。小花呀、啊，这需要勾一勾啊，需要勾一勾。哎，用刚才的这个颜色啊，这个黄，加一点点赭石，加一点点啊。每次说说话，我得说的严谨一些，生怕你们加多了。我有时候说加一点点墨，结结果一作业交上来，哗，都一,一,一有的都特别重。然后啊，勾一下，哎，这个花瓣的感觉，这么勾勒一下。它不就清晰了吗？啊，它的好多呢，就是这样来画的啊。其实跟我们有时候啊，跟我们想的可能，我们有时候会把它想的复杂了，想的太高级了，其实很朴素啊。就是这个感觉啊，这边也是。小小的菊花的感觉，对吧？这种包裹感啊，跟我们上一节课说到的这种包裹的感觉，你要找一找。啊，就是这，就是这样啊，就是这样。花心啊，花心部分呢，用这个浅浅的这个绿啊，淡淡的绿色，稍微点一点点，点一点点，不要点多啊，点一点。注意啊，不要点闷了啊，颜色。那么每一次调的色，调的颜色啊，都不可太厚啊，不可太厚。画画一定要通透，你要能把这个颜色啊做的通透。那么这个颜色，首先呢，你就不能画的太厚，对吧？特别是中国画的这个感觉，稍微点一下，这不是有了，这不有这个小花心的感觉了？<咳>好啊，那么下面呢，我们把这个花托，还有这个小小枝，那么它颜色比较深啊。它是比这个叶儿的颜色还深啊，那么再加一点这个颜色，其
体啊，用什么颜色勾？我刚说半天呢，就是这个黄啊，就是我刚才染染的这个黄色，加一点点赭石嘛，一个橘黄色啊，相当于一个橘黄色的感觉。搜不到，为什么搜不到？我不，那我就不知道啊，不太清楚了。回头我看看啊，如果有的话，有链接的话，我放一下吧。去别的别的地方搜也行啊。嗯、颜色同样啊，要水灵一点。那么老师这个颜色看着比较重，那其实都是水汪汪的啊，所以它感觉比较颜色比较重，所以它干了之后它不会那么重。同学们别傻乎乎的拿这个墨直接深色的重墨直接画，哎呀，我就就最怕这样的啊，可千万别，我放大一点，我再放大一点，你看一看啊。<咳>看没有，我这都水汪汪的感觉，对吧？有的同学一画就特别实，这个颜色厚厚的，一会儿就干了，想了改都改不了。那、嗯、老师这个颜色都浅，干了之后啊，它就很浅了。还有一些小叶子，为的是什么呀？把这个缝隙给它涂上。哎，这个小空隙啊，你不管它这个形状是什么样的，反正呢，大致有这么一个形状啊，给它堵上，把这块空隙，对吧？就是这种感觉，明白了吧？我看看这边还没干啊，没干呢，我们就用这个颜色啊，画这个小枝子的颜色。我稍微把底下的这几片小叶子、叶脉勾一勾啊，省点时间啊，省点时间，算点时间。那么。再说一遍啊，要水灵一点这个颜色，你看，我这不是很干的颜色啊，我你看看碟子，看碟子啊，这水汪汪的，这特别浅的一个颜色啊，都害怕啊，我一定就怕你们误会。片稍稍勾一下，哎，稍微勾一勾。我第一节课就买了，买对了是不是注意有一点钉头鼠尾的感觉啊！看这个小用笔啊，这个找找这种用笔的感觉，这种小笔法
这个轻盈啊，这个动作，你看看，还得稳，手还得稳。啊，有的同学这么一过来，哎呀，手就不稳了，就哆嗦了，哆嗦一下，这个线垮下来了，就一下，然后就没绷住，对吧？除了不画山水画，那你可错了。我山水画画的也不赖啊，我只是现在还不想涉猎那么多稍微勾一下，稍稍勾一点，完了再再来画那个花。你看，不要勾太快，勾太快呀、啊，这个线条啊，它容易垮，容易飘啊，自己都不知道画哪去了。你看，沉住气啊，稳稳当当的，一笔呢就是一笔呀、啊，一笔就是一笔，看到没有？<咳>咋的了？收你膝盖干啥？什么颜料不容易褪色？这个问题，正常啊都不会褪色，啊，它有胶啊它就不会褪色。其实咱们所有的颜料啊，它的本质上是一样的，无论是油画颜料、水粉颜料、水彩颜料，只是它的媒介不同啊，它的一个调和剂不同。它的原始材料啊，都差不多，都是一样的，应该是。你比如国画啊，国画颜料里边，它是兑了胶水进去的，对吧？有胶，那么它就是不会褪色呀，它会固定颜色啊，它起到的作用就是固定颜色的作用。你们的吸管颜料为什么挤出来有时候那个黄黄的胶一开始，对不对？那个作用不就是为了固定颜色吗？所以呢，正常的它都不会不会褪色。如果掉色，有可能是什么？你裱画的时候可能会掉色，裱完之后可能会掉，因为它会刷呀，在上面，在你的纸上面刷水，它那个刷子来回刷的时候。就对你的画面呢，其实进行了一次清洗，相当于。亮一下什么？那种山水画呀。嘿。找不着，找不到了，还能找出来？提前没准备啊，早说呀，早说我提前准备一下呢。不知道放哪儿，我一会儿找找吧。就近期啊，画成了那个全是羊的那个长卷，那是纯创作，纯纯的创作啊。<咳>好了，勾差不多了，勾差不多，要不一口气勾完算了，勾完我们再来画这个花，好吧？那么看老师勾得很慢，对不对？你不能勾太快啊，勾太快这个线是不稳的啊，一定得慢慢悠悠的，就像我这种感觉的，别着急。啊，千万别急！你画熟练了啊，这个笔稳了之后，你再画快。其实画慢难，对吧？画快容易啊，画快唰的一下就过去了啊。为什么画慢难呢？你手不稳，它就难。你手老抖，一慢了，是不是？有没有没有同学有同感？就是慢不了，那你就画不好，对不对？所以问题出在哪儿？就是
手不稳，啊，手它不稳。啊，有的小的呢，就用这种点啊。这个燕麦一勾，哎，小叶儿它就有精神了，精神气就来了啊这个小感觉，我们先把重色的全部给它勾一勾，是吧？这些都是。出彩的地方啊，能够体现啊这个画画人的这种功力的时候，就是展现自己的时候啊，把握住啦。同时也是检验啊，检验功底的时候啊。所以有时候我不说吗？看他画的好不好，不用看什么别的。别的地方他可能都能画好，这小叶脉看他能能不能勾好啊？特别像这样的复勾的时候，你能不能勾准？这也更难。不过这个燕麦啊，手稳非常的重要啊，手要稳。哎，稍稍有一点扭动的感觉。丁头鼠尾，对吧？这种小感觉啊，就给它拿捏一下啊。嗯，是。摆出去，哎，甩出去啊、嗯！嗯、好，缩小一点啊，沉不下了。这就是见功夫的地方啊，这都是见功夫的地方。大家近距离的看一看啊，怎么勾这个燕麦？当然啊，你画熟练了能不能快呀、啊？是可以快的，不是不能快。画熟练了一点问题没有，但是前提是你得先熟练啊，先熟练才行。
就有点妖娆。小动作啊，嗯、啊，是可以快的啊，可以快，但是前提你得会勾啊，会勾。嗯<咳>、呃，剩下的我稍稍勾快一点，不能快九点了，又快九点了啊，这个花还没画呢，小刀郎也没画。像这种叶子啊，它这种大叶啊，大叶和这种关系是怎么怎么一个关系呢？你看，相当于这个是一组，那么这个呢，它又是一组，对吧？啊，它是好几个小叶的感觉合到一块的感觉，所以你要搞清楚啊，它这个勾这个叶脉的它的一个规律啊，一个规律才行，<咳>明白吧？你勾的时候啊就不会乱，不然的话你勾你像勾这种你就不知道怎么勾勾完了，这都是细，都是细活啊，要有耐心，都是一些细致活。哎呀，上面还有呢<咳>！你们又说啥了？我刚刚一口气都没抬头啊！天天盯着盯着让我卖画呀、啊！哎呀，好了。我们不看了，继续啊，继续！我把这些勾完，勾完之后咱们画花了。浅叶子，你看我都没勾，为什么？浅叶子的颜色呀，要稍微调整一下啊。那么这个浅的这个叶颜色要调整啊，深的叶呢颜色你可以稍微深一些，没关系，对吧？它其实是两种感觉的。
这个上这个课有点耐得住寂寞啊。这上了俩点了，就一百来号人，一百多号人。会不会一直都这样呀？哎，今天是谁问我来着？哪一位同学来着？跟我说：“老师，你这作业点评，你这好几百人，以后上千人，这个作业咋点评啊？你得想个办法呀。”谁来着？<咳>嗯，我当时心里还一乐，那能上千人，那还了得呀！稍微勾一下啊，稍微给它加重一点这个花托，这个花托啊，通常有两层，有两层啊。加稍微加重一些，嗯、呃，那么这个浅色的这个叶儿啊，它的这个勾的时候可以用一点点，稍微加一点绿色进来啊。多建几个粉丝群，有啊，群在那儿呢。加一点点绿啊，加一点绿，我们来勾一下这个叶子。加点绿和赭石，呀，就是这么个颜色啊，一点绿和赭石的这么个颜色啊，加点水，别勾了太实了，实诚了啊，这个颜色呀，一定要在这个叶子上面，不要显得特别跳跃啊，感觉就是硬压在上面，纹在上面的这种感觉。那就不行，我们要是给它融进去，想办法。虽然已经干了，那么你颜色，你看看，控制住颜色啊，稍稍和它相近一些啊，给和这个叶片的颜色相近一点，但是啊，又比它重一点点就可以了嘛，对吧？像这样的，它不是好一些吗？好，没有了吧？哎呀，这一大片叶子，哎呀，这里还有有个漏网之鱼啊<咳>！还有啥绝活？没啥绝活，就这么多绝活了，还想学啥呀？有没有第二期咱们开山水啊？第二期开山水，第三期开人物，好吧？<咳>第四期开创作，<笑>第五期咱们开直接教你画壁画，嗯。
，都传给你们啊，你们替我发扬光大。好，那现在呀，画这个花了啊，小花一画就成了，白色白色。那么这个就比较简单，它其实是完全就可以直接用白画完之后，像刚才一样啊，干了之后再这么一勾啊，其实就是可以用这个办法。当然了，有些地方还是需要这个黄色啊，还是刚才的这个黄色，因为这个黄色有的不够重。嗯，整点白，开玩笑，吹吹牛啊！还有没有勾完的叶子吗？哪儿呢？不可能，都割完了吧？还有没画的倒是真的，哎，这这边还有的没画啊。那么我们先来画这个花呀，画这个花，小花呀，不要画的，你要注意啊。如果从里边开始画的话，你就得注意啊，里边有的地方它是带颜色的啊，稍稍注意一下，跟白色不要太重，放大一点。<咳>啊，整点了<咳>，我把声音关了，我咳嗽一下。哎呀，这个小眼神挺尖呐、啊，这个小石头没画出来，这个这个叶子没画是吗？这你们都能看到，哎呦，这是我自己家的一片叶子吗？好像，啊，所以没勾到啊。稍微表示一下就可以了啊。没了吧，这回没了吧。好，准备好我们的小白色的这支笔啊，你就直接啊，正常的啊，一开始白色不要太浓，为什么呀？因为这个上面的花，呃，有是黄的啊，里边我们从花心的地方开始画，从花中间的地方开始画啊。你看颜色比较淡啊，比较淡。那有的同学啊，画的比较厚，你看老师这个色色调的啊，我给你看看，是吧？水水汪汪的啊，就牛奶状啊，不是特别的浓。你觉得不明显，你可以多积啊，在上面多积一会儿，就是颜色啊，多积一会儿。但是你不要用很厚的这个白去画它，明白吧？用很厚的白画它容易特别死板啊。这个例子已经举了举了很多遍了啊，就不说了。嗯。那么同样，这个花我们要注意啊，它是有包裹的感觉的啊。那么一片就是一片，你看一片就是一笔这么带过来。然后再点两下，它不就清晰了吗？再来中间的地方啊，要让它有包裹的感觉，就是这样啊。首先我们就这样画，画好之后稍稍强调一下边缘啊，勾个边，那其实效果就能出来。这个就比较简单了。嗯
，都是这样的啊，基本上都是这样的。就围着这个感觉啊，围着这个感觉来，哎，给它包裹起来啊，包裹起来就有了这种花头啊，花头的感觉了。需要亮一点的地方，哎，再给它点一点<咳>。然后注意这种包裹横向的啊，这边呢就横向啊，稍稍带一点方向了，就像个帽子似的，给它盖住啊，包裹住。好了，到旁边啊，旁边之后呢，要给它稍稍要开始打开了啊，要向外这么打开。那么就得注意啊，打开的时候它是有这种。交集啊，有的是有交集，但同时要注意什么？它一个向心力，这个你需要把握好啊，需要把握好它的一个向心力花瓣啊，稍稍注意点姿态。边缘的这些比较白的这个花瓣，你可以稍稍的这个白色稍微浓一点啊，稍微浓一点，就稍微厚一点的颜色，省得老是来回画了啊。这边缘呢，就可以稍微颜色啊加重一些啊。注意菊花，它这个花瓣这种飘动的感觉啊，比较飘逸的这种感觉，需要我们把握好啊，把握好。那么大小啊，你注意啊，这个这个这一朵花的它一个大个头啊，相当于上面这朵小的这个花的个头啊，所以也不要画的太大了啊，一定要注意。你看，可以呢，有的啊，进行一些交集的地方都可以。干了之后，通过这种，它会勾一定的这个线，来给它区分开。所以有的你感觉是撞一块去了，不要害怕，没关系啊。啊，差不多可以开始，开始收啊，开始收了。收
到下边啊，下面你要注意，它好像还有一点叶子啊，穿插在这个花瓣之间。那么你注意注意一下这一块，它是怎么打开的啊？你看一下老师发的这个局部的高清图，以及这这朵花与上旁边这朵花。它有一个交集啊，有一个交集。那么这一块的花瓣，要让它有一些碰撞。同时，它们打开的一个过程当中，同时要注意什么？向心力啊，这种向心力<咳>不能失去了啊，不能失去这种向心力了。它有的花瓣啊，垂落下来的啊，有这种垂落感。哎，好，里边这个空白，这个这种漏的这个黄啊，不要，你要给它处理一下啊，有的缝隙稍稍处理一下。那么这个就是这朵花啊，大致的一个感觉。啊，比较飘动一些啊，这个<咳>白色的花画的比较飘动一些。来，再来画这一朵。那么这一朵，哎呀，这个好像距离小了啊，你看看老画不对呢<咳>。我从外围开始画吧。我这个我从外围啊，它会有一些交集。那么。<咳>有的这些需要我们后期呀、啊，勾线来给它勾出来，区分开，啊，现在肯定会混到一块儿去啊。注意一下，这个花瓣外围的花瓣呢比较大一些。好，到中间，啊，圈层不要太多啊，圈层不要太多啊，先从外边这一圈开始，你看，选择同向啊，同向。我调的隔粉在冰箱里边啊，放冰箱里了。这这次画了这个没没没机会用，我冰箱里保鲜呢。回头下一次摸骨画的时候咱用一下啊。我挑一个能用得上的案例。就提前通知大家做好，来包裹起来啊！这个花瓣呢就少一些啊，这个小，哎，有这种包裹感就可以了。回头再勾一勾，填一填缝啊。哪个同学看不了雪浪急的不行啊？这有什么能干的？这都这都是必修课啊做两次就会了啊！好，这个小花托啊，给它加上。谁帮我打一下广告吧？还没到我打广告的时间啊，我是放在最后。
，画完了再打。<咳>打广告已经给我打的没有激情了，现在，我得再想一想啊，怎么打？这个事情成了一个负担，就比较不，比较比较麻烦。这边来一小片，颜色浅一些啊，浅一点点的，啊，穿过来吧。他是为了把这个花瓣呢，衬一下啊。哎，这个目的又不单纯，你看看这片叶子的目的又不单纯啊。就是这么一个感觉，可以画大一点。嗯，小姿态，这边还有一片。那、啊、衬一下啊，这么衬一下。就就好很多啊！这一片呢，又给它加大一点，衬一衬。好，可以啊，可以。<咳>继续啊，再把这两小朵一画完。哎呀，上色一勾啊！请不起啊！哎，小花啊，小花呢，就是同样的一个道理了啊。现在同样一个道理啊，稍微注意一下这个这个高度啊，这还留个花托的位置，所以起的时候注意一下。同时，同样是注意什么呢？它的这种包裹感啊，包裹感，这个你掌握了，你画菊花，像这样的墨果，<笑>就不敢讲话啊，讲话就老喘，老老老想咳。嗯，就是这样的，要一笔一笔的啊，给它包裹起来。这个小一点，包的时候啊，到上面要稍稍打开一点点啊，打开一点。到这儿了，就给它关起来啊，关起来，是吧？就这种小感觉啊，自己体会一下吧。这个需要多多体会啊！那底下的花瓣，哎，要是这么稍稍垂落一点，有这种垂落感啊，它才能打开。这边比较挤，地方小；这边地方大，花瓣的话大一些。
啊，颜色太浅看不清啊。哎呀，没事啊，这个只能是白色嘛，你想想它能够多深呢？它就是最浅的一个颜色。我等会儿勾的时候就能看清了，稍微勾一下。那么这一朵呢就更小了，我们就稍稍要可以简单的处理一下，画出这种主次之分可以了，就这么大，不要画大了啊。好，再来用刚才的这个这支、个、笔啊，我们把小花托给它点一下，点完干了之后可以上刀郎了。二零零二年的第一场雪。这个小花托一点这就好了吗？对吧？回过头来，<咳>用刚才打底的啊，这个黄，这个黄，要勾一下。黄黄绿绿的这么一个感觉啊，黄黄绿绿的这么一个感觉。好，勾勒一下啊。稍微放大一点吧。脖子都摆不下了。画这个，画这个小蘑菇啊，必须得有耐心啊！想画的好看，必须得有耐心。欲速则不达。轻轻的，稍稍一勾，这层次给它画出来。
稍微勾一下，对吧？他就醒目多了。<咳>特别是咱们这个纸，如果你纸是一点底色没有啊，你就得勾，更得勾一下啊。好，到这边啊，这边比较复杂一点，因为有两朵相接壤嘛，啊，接壤，要注意处理啊，不要打架。要有这种垂落感呢，这边的这个花<咳>有的不够白的啊，也是可以进行加白。<咳>勾的时候啊，也是注意这种包裹的感觉，哎，一片一片的，对吧？我们就包一块了，对吧？中间呢，它其实是有一个有一个花心，直接用这个颜色，我先点出来。就把花瓣的这个长度缩小，一会儿点一点这个白啊，或者点一点这个淡淡的绿色，点一点白，<咳>旁边点一点绿。哎，小花心的感觉了，这不就有了吗？有有有，好，继续啊，继续把这块分出来啊，给它分出来。所以一幅画啊，它的一些完成方式啊，画的方式有很多种，我们找到一种最适合的。啊，最合适的这个方式即可。那么这个前提是你得会呀，你得会这些方式呀，这些技法呀。你到用的时候，你才能想得起来呀，对吧？你之前听没听说过，见没见过？你你到用的时候肯定是不知道的啊。<咳>红色的花不是这么画的啊，红色的花是上一节课画完的啊，<咳>是另外一个技法，有相同的地方，比如说最后有的地方需要勾勒啊，那都是最后勾的，但是红色的花它的颜色啊不是这么画的。哎，这个花呢就勾的随意一些了，你看到没有？但是也得注意啊，这个规律是一致的
安利啊，选的都太高级了一点啊。能画好的同学太少，不容易画好，以便有的一遍画不好，你可以画两遍。或者你画之前呢，你把每一个步骤啊，每一个步骤的这个技法呀，先单独练一练。比如画这个。花瓣啊，红色的花瓣，这种撞撞粉、撞色<咳>，你先练几遍呢？把这个大致的，呃，调色啊，以及用笔的方法、流程，先熟悉了，你再来画<咳>，就会好一点嘛。就比盲目的起稿开始要好一些啊！好了，这里边再加一些，有的地方啊，这个白色啊，你可以附加一点啊，附加一些，让它清晰一点。包括这个颜色啊，有的地方呢还可以再提升一些，你看，中间部分稍微再提一提啊，然后白色啊，有的地方可以再加一点。就比较精致了啊，这个就可以了。好了，等着画刀郎了。哎呀，我喝口水，好，好想咳嗽。哎呀，好，看看现在，看看整体状态啊，我们看一下整体效果。那么现在这个整体效果已经有了完成的这个感觉了，对吧？已经很好了啊，已经有完成感了，嗯。小刀郎、小蚂蚱一上啊，小枝叶啊，还有几个小枝叶啊，给它穿一穿呀，九九点半了，抓紧时间呢。嗯，呀，这缺了一片叶子，这个叶脉没够，来个小枝子穿上去先。直子给它穿上去，小枝子啊，用这个墨色，怎么了？嗯，那说这个价格吗？价格已经很便宜了啊。这是白菜价，大甩卖。想想学的同学，赶紧入手啊，抓紧时间。以后再想学就难了啊，这个价格就难了。但现在对我爱答不理，以后让你高攀不起了啊。趁我还没成名之前，抓紧时间。
，这个光子好什么？说<咳>实话啊，实话，因为这个这个老师肯定不会常干，一直从事这个。老师还是有自己的艺术追求的啊，这个梦想一直都在。等我费用挣够了啊。还得继续追求自己的梦想嘛。毕竟我身边的师友啊，这个成功的案例太多了，我感觉我不成功都不行。这个我就觉得，冥冥之中就觉得这个名单里必须得有我一份儿，啊，就是有这种感觉。<咳>不是说不不不高尚，不是说高尚不高尚的这个事情啊，两码事啊。是你心底的心底的这个。你心底不得有自己最想成为一个什么样的一个一个模样嘛，对不对？你有个榜样，你一直心里边有个有个标杆啊，有个标杆立在那儿了，就是你的老师啊，就是你的老师，我的就是我的老师，他天天就立在那儿啊。我就一直就得向他们看齐，对吧？哪一天真看齐了啊，那就成功了啊！现在也没看齐，但是也是啊，没办法嘛，迫于这个迫于生计啊，必须得先缓一缓，先把这个缓一缓。画这个事情哈，我不跟猫头鹰同学讲过啊，我之前呢就是专职的这种签约画廊的这种画家，卖画这个事啊，给我卖的都有一些痛苦了那阵，所以不轻易不轻易卖，偶尔卖一卖还可以。我对这个事情已经有抵触心理了，说实话。赚你们的钱啊！当然卖给你们，我我也看到啊，有些老师卖画嘛，我感觉大家捧场嘛，这画也比较好卖啊。但是真的不大想挣你们的钱呢、啊。你们买买课啊，我教教课，我觉得这个还比较合适。
med i W. <tøk>小枝子啊，中锋用笔就可以了。那么这个小蚂蚱啊，就在这儿。菊莲这个画呀，画特别有意思啊，特别有生活气息。注意这种用笔啊，稍微的放松一点呢、啊，放松一点，把这个用这种比较松动的这种笔，来把这一片的这个小叶子的形态啊，给它画出来。这还有一只冲上去的，直冲冲的冲出去了。好，就剩这俩，一大一小，俩小蚂蚱，叶子用了赭石，加了一点点这个<咳>朱砂、朱标<咳>。好啦，你们买画何必呢？对不对？老师教你们学会了，你自己都能画了，你何必花那个钱去买呢？当然，想收藏那是另外一回事啊。我只是说想喜欢啊，那我建议你买课啊，老师能给你教会。虽然需要长时间的训练哈、啊<咳>。好了，我们再来画蚂蚱。这边这个小刀郎。小刀郎啊，在戏风啊，在玩蜜蜂呢，在想捉捉蜜蜂。小刀郎，我们调一个赭石色啊，调一个赭石的颜色。这个吸管的不敢用啊，我还是用重新调一下吧。画片叶子还行，画刀郎咱不敢，不敢冒这个险。这儿啊，你可以调一个这个颜色啊，调一个赭石色。那么老师用的是这种啊，吉祥的这种颜料啊，价格也不贵啊。大家想学习的同学可以买一盒。买个十八色就行了啊，老师，这就是十八色，不需要太多。<咳>调个这个赭石，颜色灰一点。那么要往里加一点点这个黑色，你可以直接，我就不倒墨了，直接刷一点黑色，再刷一点这个土黄。调出这么个颜色啊，调出这么个颜色。如果直接用的话，你看看它是比较红的，看到没有这个颜色？那么调了一点墨啊，调了一点黑色，调了一点这个土黄，它就好一些<咳>。老师画的这是个秋后的蚂蚱。秋后的蚂蚱，我们可以从它的身体部分，你你如果拿捏不准呢，这个距离，你可以从身体部分开始画啊
不要画太大，太大了不精致啊，就显得。你看着，我现在也是感觉比较大，其实没多大啊。要留出肚子的这个位置啊，所以呢，你千万不要画太宽了。哎，它同样是有深浅啊。这个稍稍<咳>，好在我这边缘这个纸宽啊，有点想要出去了。注意这小刀郎啊，他的一个脖子比较细。脖子比较细呀、啊，头部啊，眼睛，这个脸呢是个三角形，小三角就可以了啊，小三角，哎，先画个小三角就可以了，然后啊，用刚才的小黑色啊，画个小眼珠，有有有，碰到了啊。最好不要碰到，碰到就碰到吧。这边这个眼珠子大一点呢，回头用白色给它来个小高光啊。咳咳吸一下，吸一下。好，继续啊，继续。注意这个深浅变化啊，有这种深浅变化，结构感。你看，你稍微把这点重一些嘛，哎，这背部这块也也点的稍微重一些啊。最重要的地方来了啊！大刀，带刀侍卫，带刀侍卫，要有肌肉感啊！他这个小肌肉还挺发达，其实，哎，小肌肉。后腿，哎，后腿俩，一前一后，肚子，注意啊，稍稍把这个水线呢稍稍留一点，肚子不要露的太多，薄一点。统一的颜色，看到没有？<咳>然后啊，老师碟子正好有一点这个朱砂，调一点点朱砂笔尖，撞色啊，撞一点颜色进来。腹部，哎，啊，微妙的变化啊。大刀这一块也是，稍稍来一点。换笔了，他换笔了啊！来来来，换这个小号的小狼号，调一
有一点点淡墨啊，这个颜色要稍微重一点啊，不要太干。你看老师的颜色啊，强强调一遍，比较湿润。又讨论啥了？你们眼睛就是淡淡的墨呀，先用这个墨色啊，回头嗯、呃、再加一下。调一点这个墨啊，这黑色啊，不是墨。注意用笔，哎，用笔。这小刺啊，小刺刺特别粘人啊，像那个有一种小时候玩的那个，那个叫什么来着？粘了一身，可以粘粘在身上，到处都是的那个小球球。哎，叫啥来着？想不起来了，有点那个感觉。哎，小刺啊，小刺。来，这个这个爪子啊，这个爪子注意啊。都是一样的，两根儿，一长一短。好，后边这个腿啊。哎，颜色重一点啊，用这个石墨啊，可以用墨，颜色重一点，但不是让你干啊，可以浓一点点，也只是这个程度，看到没有？千万不要误会我的话了啊，别来个大黑腿，细一点，看到没有？有骨骼感啊，有骨骼感。哎，小腿儿啊，大长腿儿，手要慢，要稳，长度注意差不多啊，别一长一短，那就瘸了。精细一点啊，画精细一些。好，这边这个，哎，注意它的一个关系啊，它俩的一个关系，错开一点，关节处要顿下去啊，顿下去。哎呦，就是这个这个小味道，要拿捏啊<咳>！好了，嘴巴呀，这个头啊，稍稍勾它一下啊，有个小嘴巴，哎，像在张着嘴说话的感觉，看到没有？跟这个小蜜蜂打架了。虚，哎呦，这个虚，你看看勾的要，可得精细到位啊！它和勾燕麦又不一样，看到没有
，它就像这个虚一样，要虚，虚虚实实的，颜色不要太重啊。哎，徐徐是这个勾的重了一，勾的实了一点，蘸一蘸，那毛笔的水量太大了。好了，现在呀，把这个身上啊，身上需要勾一下啊，像个下线似的啊，你看这一块嗯，稍稍勾勒一下啊。这边轻一些啊，有一点像这个禅意的感觉，对吧？不用勾太多啊，别勾太多，千万别画蛇添足。看小肌肉啊，小结构。很小很小的小蜜蜂<咳>，这小蜜蜂也是绝了啊！这么小，这是个小蚊子呀，还是个小蜜蜂啊？我都怕画坏了啊，小的看不清啊。在这儿，哎，脑袋、眼睛。两个大眼睛啊，先给它点出来。那么你这个稍微有一点这个小蜜蜂的这个，这种身体的这个，呃，它的一个特征啊，你稍微有一点这个意识，对吧？那么是第一节课我们画了好多小蜜蜂，记不记得了？哎，两节啊，这么鼓出来，对吧？腰封啊，要细。要缝要细，小一点啊！哎，小小的啊！然后这个颜色再浅一点啊，再浅一点画翅膀，要通透，那样比较浅。大概呢，就是这么个感觉啊。它是在飞的一个过程当中，翅膀大小啊，不要画的太平均了啊。要稍微细一些啊，不要太清晰了。然后笔尖。蘸一点重的啊，重的这个黑色啊，蘸一点点重的黑色，应该趁着没有干的时候啊，撞进来，可能就会好一些。要腰封啊，要触角。稍稍画一下就可以了，稍微画一下啊，然后再点一下，稍稍点一点
干了之后啊，把这个背部的这个风纹呢，给它画一下。那么可以调一点点这个红啊，小小的红色啊，把这眼珠子稍稍给它来点颜色吧，不然太素了，这小蜜蜂也太素了，还是黑色的风，还不是个黄色的，哎，黄色还好点对吧？这个小黑色的，好了。啊，我觉得干了差不多了吧？啊，还有点湿。等它干了之后啊，再来把这个背部啊再画一画。<咳>对呀、啊，螳螂捕蜂啊，它不捕蝉捕蜂。好，回到这边，这里有个小蚂蚱。哎呀，九点了，喝水喝水。<咳>你看这这这这一这一张画呀，你看上几个画了三小时，这几个又整整三小时啊，还没画完，的难度啊，这精致程度对吧？调点绿啊，调点绿，呀，快二十万赞了，整点绿啊。整点黄，整点绿啊！一个黄黄绿绿的这么一个感觉啊！小小蚂蚱，哎，这个小蚂蚱啊，这个动态了得呀！你看看。黄黄绿绿的这么个颜色，注意头部，注意这个中间的距离别太大啊，大了你回头扒不上去了，明白吧？太大你回头扒不上去了啊。湿润一点啊！这个地方前面偏一点红啊，你可以撞一点赭石进去，或者撞一点刚才的朱砂，哎，增点血色。肚子呢，就是一个比较偏浅一些的这个绿啊，哎，就是一个绿色了，这一块啊，它的一个腹部啊，其实这一块啊，可以再画大一些，然后腹部，再概括一下啊，不要画那么太精太细致了，概括一下，<咳>干了之后，小腿一勾啊。那么现在再调一点墨呀，来一点这个黑色啊，眼珠子。是吧？这两腿，这两前腿啊，扒在这个上面啊，这一个。
后腿呢稍稍有点肉啊。哎呀，等它干了再画吧，不敢碰它了。<咳>这边有个腿，后面小腿啊，后面的大腿<咳>，大腿呢，它是有一点肉的，所以可以用一下这个绿色啊，这边，那那绿色。然后紧接着就接这个小黑黑色，哎，接过来，然后是藏在后边的啊，藏在后边的这个枝子我画细了啊，它是这样扒在这个枝子上面。眼睛可以加重一点啊，然后身体呢，它其实可以稍微勾一下啊。这和这个。这个刀郎差不多，稍微勾勒一下<咳>。小昆虫，哎呀，看看，精致吧？嗯，好了，回来把这小蜜蜂啊，给它弄一下。啊，小蜜蜂啊，这个啊，买课了，谢谢啊。五迷墨韵啊，嗯，这名儿就适合画画啊，适合画，适合画国画。稍微加一点呢、啊，螳螂，小眼睛啊，把这个螳螂的小眼睛啊给加深一些啊。张着嘴搁那骂这个小蜜蜂呢，是吧？小蜜蜂蛰他。好了，我看看啊，这个画面几乎刚才说了，好像是哪个地方缺了一片叶子，是不是啊？哪缺了一片叶子来着？啊，是这一块。这边可以来一片小叶子。可以了，然后这里还有一些小叶子没有勾，哎，好，那么其实啊，它这个有花蕊的啊，其实呢是有花蕊的。一会儿把花蕊要再勾一下，那么这边有个花心，稍微重一点的这个颜色啊
点几个点啊，画个小五角星，类似于小五角星就可以了。哎，小花心。这边要点一些白色的花蕊啊，白色的，<咳>这就不立粉了，这个立粉就太突兀了。你就画什么牡丹呢、啊？荷花呀，啊，或者海棠啊，像这样的啊。它那个花蕊可以适合立粉，立粉就特别精神啊。这个就拿小白色啊，点一点，哎，点一点就可以了。但是这边啊，这边这个小花咱还忘了一个步骤，哎呀。忘了步骤了，咱没给人家，没这个空白没填呢，这个需要用这个曙红啊，用这个曙红啊，曙红和这个朱砂啊，赶紧给它补上啊。你就补上，哎，这样它的这个包裹感啊，这种就更明显了，更强烈一些。是吧？稍稍勾一下，你看它就效果就出来了啊。所以该有的这个步骤啊，不能省。然后它还有一些花丝啊，勾了一点。那么这个花丝啊，可勾可不勾。勾的话，你一定要虚一些啊，不要勾的太实在了，别勾的满满当当的啊。我<咳>这个里边用这个绿色。好，这边也是啊，这边的小花也是。今天今天能画完啊？哎呀。嗯，你看我都没有，没带停的啊，都没没带停的，六个小时将将画完，都没怎么抬头看你们聊天儿加完之后啊，特别精神啊，特别精神。<咳>当然，这里边还能是画一点，它是还加了一点这个淡淡的黄色呀。哎，它来了一点黄色，加了一点这种黄黄绿绿的感觉。他用这个黄色。稍微补了一些啊，稍微补了一点点，有的还扫了一下啊，就这么扫了一下，嗯，扫不扫的无所谓啊，哎，扫了感觉还有点奇怪啊，不如不画呢，稍微染一下，<咳>它是为了表现呢这个花心的这个。颜色啊，为了表现这个颜色而已。花蕊包在里边了嘛？因为花蕊呢，像什么一般的花呀，它都是啊，花心里边都是这种黄色。
。哎，这边小绿色啊，哎呀，有点重了。有点重了，重新再来。就不能用红啊，用了红的就不能用绿，不然这两个颜色加在一起就是接近于一个墨色了。好了，咱们今天呢就完成了啊。完成了，这小感觉啊，是不是好看吧？哎，尺幅也不大，但是非常的精致，对吧？尺幅不大，但是呢，小而精啊，小而精的一张作品。值得一学啊！这个技法呀是值得一学的，学会了对对你画写意都是有好处的。为什么呀？我为什么老这么说呢？很多的这个花鸟画家，他其实都是用了墨古法在画写意啊，比如说陆亦菲啊，他们这些人，明白吧？啊，江汉卿啊，张大壮啊，都是墨古高手啊，尤其张大壮。<咳>啊，陆亦菲，他们画的一些花卉，你感觉特别的润，对吧？特别的啊，这个花画的特别润啊，不燥气。那么都是利用了这种墨古的技法在里边的啊。哎，草莓画，你看看，我的天哪，这谁呀、啊？这么这么眼神这么好。<咳>小草用一个，一会儿我害怕视频太大传不上去了，传不上去我就只能分成两集了，超过那个超过那个大小啊，它不让传。好，小草主要是要点一下这些地方啊，点一下这些地方。你看石头这样，石头这个地方啊，点一下，方向要保持一致，不要乱。啊，先点这些地方，对吧？点完之后，你再来考虑这个草的事情。就一笔一点下来，别老占颜色啊，别老占颜色。好，再来画草。他画的这个草啊，他是这样画的啊。用笔的感觉是这样的，比较方啊，比较的尖儿。别点的太平均了啊，注意一下好，然后呢，在这边是有一些比较长的啊，比较长的这是墨古技法，有的是哎，转折的时候要方一些，它用笔比较方硬啊
，换这种草。哎，基本上就是这样就完成了啊，这<咳>就比较简单一些啊。好了，那么咱们这张画呢就画到这儿啊，这张画就画到这儿。